हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शेयर स्किल फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम संडे स्किल्स वेर एट एवरी एवरी संडे इवनिंग वी कंडक्ट स्किल डेवलपमेंट इंटरक्टिव वेबिनार्स विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स ऑन आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हाई आई एम एडवोकेट सुनैना काशित आई एम लीगल लीगल टीम आई एम अ पार्ट ऑफ अ लीगल टीम इन शेयर स्किल वी विल बी कंडक्टिंग टूडेज वेबिनार इन मराठी एंड इंग्लिश सो फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट शेयर स्किल्स it is a private limited company giving various services in education and business sector it is an education and skill development platform which is working as connecting link between experts and students share skills has various online live offline and hybrid courses on its platform share skill is also a training company where various trainings are provided at institute and public and corporate level yes sir oh yes sir yes i am um, yes yes right. share skill is also a complete ecosystem for educators expert and institutes where it it is giving many supportive services and solutions such as digital services digital marketing contents development marketing consultations admissions consultations and its famous pre verified leads it is also a unique platform where you can take live video consultations and counseling as per your requirements from expert in that field i know you all are eagerly waiting for today's guest master and celebrity chef digvijay bhosle sir so let me introduce him first at the age of 20 he chose hotel management as his career path and he decided to get education from goa he learned lot new dishes and many cuisines like spanish mexican modern european italian and continental basic education of culinary in his college after finishing his diploma in hotel management and catering technology he planned to move london for his further education to get his btech in culinary he is hscp and cos hh certified master chef at continental institute of hotel management and catering technology kolhapur he has made a record of preparing largest quantity of misal which is recorded in limca books of record now he trains and guide students in his college continental institute of hotel management and catering technology kolhapur along with his wife ashwini bhosle who is principal of that college so i'll start with some questions sir i would like to ask okay, some questions so that uh, that will help uh, to the students who are interested okay, in sure. uh, who are inter uh, obviously who are uh, planning to go in hotel management and ca uh, catering uh, technology sectors so sir oh. first first question is how you came in this field okay uh hi ma'am uh, it's chef digvijay mosle this side uh basically uh, what made me join to this industry is like when i i was a kid i've seen my mom i've seen my grandmother they used to cook like Uh, a lot of dishes so okay. i used to be uh, uh, i used to always be with them because i was very small i was not, not having any sisters so i was the one who used to uh, roam around the kitchens so uh, that made me to join this industry okay okay so as a right. child i used to always see them so it inspired me to uh, join i like uh, whenever we see in a home i always our mom cooks or uh, it's the female who cooks at our home so yeah, right. for me it was like why not men or why not me yeah so okay. that was like uh, inspiration and i joined i came to this place here yeah. okay okay good good sir all right uh, so okay uh, um, will you share some experience uh, in this uh, your, your catering sector like uh, the one of them is you made the largest quantity of misal so that is a yeah. big achievement and so yeah. uh, uh, means uh, will you be able to share some more experience Yes, yeah, sure. Uh, actually, uh, to be uh, uh, to be very honest, um, what happens when 
students they wish to join this industry what happens when they see uh, the celebrity chefs working on the television they see one part of uh, glamour this glamour industry the second part is that yeah there is lot of money there there is each and everything okay but the second part and the main part is that there are lot of lot of efforts yeah right first i suggest every students there are lot of uh, efforts just to work years you work so hard after two years yes you will definitely have a nice platform uh, when i joined myself when i joined this industry uh, first two years i worked really hard i worked with ramada jawis i worked with emirates group uh, i met many people and every time whenever you, we uh, cook there are a lot of chances of chances of improvements right uh, maybe it's a dish or maybe it's a uh, uh, has a like a safety uh, this one standards there is always uh, always a room to improve okay ओके सर हे सेशन मराठी आणि इंग्लिश मध्ये पण आहे सो काही क्वेश्चन मी मराठीत विचारीन सो तुम्हाला या फील्ड मध्ये तुम्हाला सर्वात जास्त काय आवडतं म्हणजे मेन तुमचं फोकस कुठल्या गोष्टीवर असतं फॉर एक्झाम्पल हॉटेल मॅनेजमेंट आपण बोलतो आणि कॅटरिंग पण अजूनही एक म्हणतात ना की सर्वात जास्त गोष्ट कुठली करायला आवडते या फील्ड मध्ये मला प्रत्येक वेळी नवीन डिश करायला आवडते आणि जी जुनी डिश केली आहे ती कालच्या पेक्षा आज कशी छान बनवेल आणि मी माझ्या कसं कस्टमरला कसं हॅपी बनवेल त्याच्या चेहऱ्यावरची स्माईल ही माझ्यासाठी सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन असतं माझ्यासाठी ओके ओके सर एक खूप बेसिक क्वेश्चन विचारते की स्टुडंट किंवा जे हॉटेल मॅनेजमेंट सिलेक्ट करायला जातात ठीक आहे सो एक खूप बेसिक क्वेश्चन आहे की वॉट एक्झॅक्टली इज हॉटेल मॅनेजमेंट म्हणजे आपण फक्त बोलतो की हॉटेल मॅनेजमेंटला मला जायचंय पण काही स्टुडंट्सला किंवा ज्यांना त्या सेक्टरमध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांना माहित नसतं की त्यामध्ये ऍक्च्युअल किती हार्ड शिप आहे किंवा आहे तर सो प्लीज एक्सप्लेन करा आता बऱ्याच वेळा काय होत मुलं जे हॉटेल मॅनेजमेंट जॉईन करत आहेत ते काय होतं की टीव्हीवरती आपण फक्त शेफ बघितलेला असतो राईट का म्हणजे खूप ग्लॅमरस हे आपल्याला दाखवलं जातं तुम्ही शोज बघत असाल बऱ्याच गोष्टी असतात पण शेफ लाईफ सोडून हॉटेल हे बेसिकली फोर सेक्टर्स मध्ये डिवाइड केलेलं आहे ओके फर्स्ट आहे फर्स्ट आहे किचन ज्याला आपण फूड प्रोडक्शन म्हणतो जिथे ऍज अ शेफ म्हणून तुम्ही करिअर करू शकता जेव्हा आपण एखादं म्हणजे किचन हे क्षेत्र निवडतो ते तुम्ही ऍज अ ट्रेनिंग म्हणून स्टार्ट करता इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अँड देन यू गो फॉर जॉब ट्रेनिंग आणि मग हाय हळू स्टेप वाईज तुमच्या आणि तुमच्या स्किल वाईज आणि तुमच्या नॉलेज वाईज तुम्हाला प्रमोशन्स मिळत जातात हा झाला फर्स्ट फूड प्रोडक्शनचा बॉ किंवा शेफ म्हणून सेकंड सेक्टर आहे ते फूड अँड प्रोडक्शन फूड अँड बेव्हरेज म्हणजे ज्याला आपण साध्या सोप्या भाषेत म्हणाल गेलो ज्याला आपण वेटर म्हणतो ओके तर ऍक्च्युली ही इज नॉट जस्ट अ वेटर ही इज ऍक्च्युली ही इज अ स्किल्ड गाय हु नोज वॉट इज म्हणजे एक्झॅक्ट टेम्परेचर काय असलं हवं जेवणाचं काय टेम्परेचर हवं असतं कोणत्या जेवणासोबत काय चांगलं जातं तर त्यालाही बेसिक अभ्यास आहे म्हणजे बराच अभ्यास आहे त्यालाही फूड अँड बेव्हरेज डिपार्टमेंटमध्ये त्यानंतर तिसरं जे येतं ते आहे हाऊस किपिंग हाऊस किपिंग मध्ये काय होतं की हाऊस किपिंग मध्ये रूमचे क्लिनिंग असू दे किंवा एंटायर हॉटेल क्लिन करणं ती साफसफाई जी असते त्याची जबाबदारी हाऊस किपिंग टीमवरती असते त्यानंतर येतो फ्रंट ऑफिस हा ज्यावेळी एखाद्या आपण हॉटेलमध्ये जातो किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जातो तर फर्स्ट सेक्टर जो येतो तो फ्रंट ऑफिस येतो तिथे जो असतो की बाबा गेस्टना वेलकम करणं त्यांच्या रूम्स अलॉट करणं किंवा आणखीन काय बँकेटिंग असेल ते असे बेसिक हे चार सेक्टर्स हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये असतात पाचवा आणखीन एक सेक्टर आहे जो मेंटेनन्स बेसिकली मेंटेनन्स डिपार्टमेंट आहे ओके म्हणजे त्यात आय टी आय झालेले किंवा इंजिनियर्स हे सगळे त्यात काम करत असतात बऱ्याच वेळा कसं होतं की फक्त शेफ बनायचं किंवा न्यूज शेफ बनणार किंवा हॉटेल काढणार तर हे सोडून बाकीच्या ह्या सेक्टर्समध्ये सुद्धा भरपूर स्कोप आहे तुम्हाला डेव्हलप करायला तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंट कम्प्लीट केल्यानंतर फक्त ऍज अ शेफ नाही तर तुम्ही ज्या मोठ्या मोठ्या इंटरनॅशनल चेन्स आहेत जसे की पिझाच्या काही चेन्स आहेत किंवा फास्ट फूडच्या मोठ्या चेन्स आहेत तिथं तुम्ही ऍज अ क्रू मेंबर म्हणून जॉईन करू शकता तिथे ही डेव्हलपमेंट फास्ट आहे वर्षा दीड वर्ष तुम्ही ऍज अ मॅनेजर एरिया मॅनेजर हे तुम्ही बनवू शकता किंवा हाऊस किपिंगला सुद्धा चांगलं म्हणजे आता एवढे मोठे मॉल्स येत आहेत त्यामध्ये तुम्ही हाऊस किपिंग ऍज अ हाऊस किपिंग सुपरवायझर किंवा हाऊस किपिंग मॅनेजर म्हणून जॉईन करू शकता 
फ्रंट ऑफिस कॉस्टिंग कसली जाती सेल्स मधून ह्या गोष्टी सगळ्या हॉटेल मॅनेजमेंट बऱ्याच गोष्टी डीप मध्ये आहेत वा ग्रेट ग्रेट खूप चांगली इन्फॉर्मेशन दिली हॉटेल मॅनेजमेंट या डेफिनेशन आणि त्याच्यामध्ये जे काही पार्ट आहेत त्याच्यामध्ये सर अजून एक क्वेश्चन आहे की कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी म्हणजे बेसिकली काय म्हणजे कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी आता दोन गोष्टी आहेत एक असतं ते हॉटेल हॉटेल आणि दुसरं असतं कॅटरिंग व्हॉट इज बेसिकली कॅटरिंग तर ज्यावेळी एखादा समारंभ असतो मग लग्न असेल बर्थडे पार्टीज असेल जेव्हा आपण एखाद्या हॉल मध्ये किंवा हॉल मध्ये किंवा लॉन्च वरती ज्यावेळी पार्टीज करतो आपण तर दॅट इज केटरिंग मग त्यावेळी कसं होतं तुम्ही हॉटेल मध्ये काम करताना खूप फरक पडतो आणि ज्यावेळी तुम्ही केटरिंग मध्ये काम करत असता त्यावेळी फरक पडतो का कारण आता हॉटेल मध्ये तुमच्या हाताजवळ सगळ्या गोष्टी असतात राईट राईट केटरिंग ला कसं होतं की तुम्हाला इथून तिथे ट्रान्सफर करायच्या आहेत सगळ्या गोष्टी तिथे गेल्यानंतर सगळ्या गोष्टी सेट करायच्या आहेत आणि मग मे बी फाय हंड्रेड लोक असतील किंवा फाय थाउजंड लोक असतील मग हे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी ह्या लाईव्ह बनवू काही सेक्टर्स असतात ते लाईव्ह काही सेक्शन्स असतात ते लाईव्ह बनवले जातात काही बॅक यार्डला तुम्ही फूड बनवत असतात हे दोन्ही म्हणजे चॅलेंजिंग आहे ओके ओके सो बेसिकली हॉटेल मॅनेजमेंट आणि कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी हे दोन्ही वेगळे सेक्टर असले तरी पण ते दोन्ही चॅलेंजिंग आहे सेम ब्रांच दोन्ही वेगवेगळ्या साईड आहे त्याच्या हॉस्पिटॅलिटीच्या अच्छा ग्रेट ग्रेट सर नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की व्हॉट आर सर्टिफिकेशन अँड फॉर फॉर्मल एज्युकेशन अवेलेबल इन दिस फील्ड ओके बेसिकली आता यू शुड बी मिनिमम टेन्थ ओके टेन्थ झाल्यानंतर तुम्ही डिप्लोमा करू शकता अच्छा ओके विच इज वन इयर ट्वेल्थ झाल्यानंतर तुम्ही डिप्लोमा ऑर डिग्री करू शकता विच आर एफिलेटेड टू गव्हर्नमेंट बॉडीज मग वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीशी एफिलेटेड आहेत आणि वेगवेगळ्या संस्थांशी एफिलेटेड आहेत हे झाले डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस जर अॅब्रॉडला जाणार असेल तरी तुम्हाला मग डिग्री करून तुम्ही फर्दर स्टडीजला तुम्ही अॅब्रॉडला जाऊ शकता अॅब्रॉडला जाताना तुम्हाला बेसिक आय एल टी एस म्हणून एक एक्झाम असते इंटरनॅशनल इंग्लिश लँग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आय एल टी एस म्हणतात त्याला मग ते तुम्ही कंपल्सरी ती एक्झाम द्यावी लागते वन्स यू क्लिअर दॅट एक्झाम मग तुम्ही अॅब्रॉडला स्टडीसाठी जाऊ शकता ओके ओके आणि ज्यावेळी तुम्ही ऍज अ शेफ म्हणून जॉईन करणार असता तेही मग तुमचे जसं हॅजाप आहे हॅजा डायनालायसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉईंट म्हणजे हे सर्टिफिकेशन आहेत ते तुम्हाला हॉटेल्स मधून पण मिळतात आणि काही गव्हर्नमेंट बॉडीज आहेत जे तुम्हाला देतात मग आता जसं आपण एफ एस एस आय बघितलेलं आहे तर त्यांच्या सुद्धा काही कोर्सेस आहेत जे आपल्याला करावे लागतात विच इज बेटर फॉर आ इम्प्रुवमेंट ओके 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 सर थँक्यू बघा म्हणजे आपण हॉटेल मॅनेजमेंट जेव्हा आपण एंट्री करतो हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये सो त्याच्यासोबत आपल्याला वेगवेगळे सर्टिफिकेशन पण करावे लागतात सो सरांनी आता खूप चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेनही केलं की कुठले इतर सर्टिफिकेशन करणं गरजेचं आहे ओके सर माझा नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की वॉट इज मास्टर शेफ अँड हाऊ टू बिकम मास्टर शेफ म्हणजे काही क्रायटेरियाज आहेत का क्रायटेरिया आहेत मॅम नक्कीच आहेत त्याला कसं आहे एक सर्टन लेवल तुम्ही जेव्हा जाता वेन यू गो टू एक्झिक्युटिव्ह लेवल त्यानंतर तुम्ही बरेच जसे आता तुम्ही मास्टर शेफचे टीव्हीवरती शोज बघत असाल तर तशाच हा तशाच कॉम्पिटिशन असतात शेफ लोकांसाठी सुद्धा मग ते तुम्ही ज्यावेळी कॉम्पिटिशन करता कॉम्पिटिशन जिंकत जाता तर काही सोसायटीज आहेत म्हणजे जे सेफ असोसिएशन आहेत तर दे सर्टिफाय यू एज अ मास्टर शेफ त्यासाठी तुम्हाला बऱ्याच गोष्टींचं नॉलेज हवं हवं जेवणाचं नव्हे तर मग डॉक्युमेंटेशन कॉस्टिंग या सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज पण हवं अच्छा ओके थँक्यू सर या क्वेश्चनचा आन्सर दिल्याबद्दल सर नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की व्हॉट आर करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे हॉटेल मॅनेजमेंट मध्ये अजून काय वेगवेगळ्या कुठल्या ऑपॉर्च्युनिटीज स्टुडंटला किंवा ज्या सेक्टरमध्ये ते जातात त्यांना मिळू शकतात ओके जसं की मगाशी मी बोललो जर तुम्ही शेफ झालात तर बेसिकली यू कॅन वर्क इन इंडिया और यू कॅन वर्क अॅब्रॉड 
तुम्ही बाहेर अब्रॉड मध्ये कुठेही जॉब करू शकता तुम्ही क्रूज लाईन वरती जॉब करू शकता तुम्ही एअरलाइन्स मध्ये जॉब करू शकता किंवा तुम्ही इंडियन रेल्वे जे आहेत त्यांच्या त्यांमध्ये जॉब करू शकता मग फक्त असंच नाही किंवा काही मोठे सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज जे असतात यू कॅन बी देर म्हणजे पर्सनल शेफ सुद्धा तुम्ही त्यांचे बनवू शकता मग आता बरेच ब्रँड आहेत हा बरेच ब्रँड आहेत किंवा शेफ्स आहेत त्यांच्यासोबत तुम्ही काम करू शकता ऍज अ कन्सल्टंट म्हणून मग तिथे ऍज अ कन्सल्टंट म्हणून आपण एखादा रेस्टॉरंट सेट करणं एखादा मेन्यू सेट करणं त्या गोष्टीचं टोटल डिटेलिंग त्यांना देणं हे तिथे फक्त कसं पहिले सुरुवात जसं मग अशी बोलत पहिले दोन वर्ष तुम्हाला स्वतः खूप स्ट्रगल करावं लागतं दोन वर्ष स्ट्रगल करून नॉलेज घेतल्यानंतर तुम्ही ह्या गोष्टी करू शकता उद्या उठून किंवा मग तुम्ही तुमचे स्वतःचे रेस्टॉरंट बनवू शकता आज आता आपण बघतोय की क्लाउड किचन्स आहेत किंवा चेन रेस्टॉरंट आहेत तुम्ही मी असं म्हणत नाही की आपल्याला सर्वच सर्वच बनवायचं आहे एक सिम्पल डिश पण त्यात एक्सपर्ट बना म्हणजे नो वन कॅन बीट यू ती अशा कितीतरी आयटम्स आहेत जिथे आपण म्हणजे की स्पेशली इथून आपण त्या हॉटेलमध्ये किंवा पर्टिक्युलर तिथं जाऊन खातो फक्त साधा चहा असू दे किंवा आणखीन काही असू दे तर त्या रेस्टॉरंटमध्ये फक्त काय की जे काय करणार हार्ड वर्क आणि प्रामाणिकपणा ऑनेस्टी विथ युअर जॉब त्या ह्या दोन गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत आणि त्यानंतर जसं सर्व्हिसमधून तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंट कम्प्लीट करता मग जसं मग अशी बोलतो तुम्ही मॉल्समध्ये ऍज अ गेस्ट रिलेशन मॅनेजर म्हणून जॉईन करू शकता किंवा हाऊस किपिंग सुपरवायझर्स म्हणून जॉईन करू शकता सेम तसंच सर्व्हिससाठी बाहेर सुद्धा ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत क्रूज लाईन्स वरती आहेत बाहेरच्या देशात ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत किंवा केबिन क्रू म्हणून तुम्ही जॉईन करू शकता केबिन क्रूचे काही पर्टिक्युलर क्रायटेरिया आहेत त्यात तुम्ही त्या बसले पाहिजे ओके ओके थँक्यू सर बघा म्हणजे इथे त्यांनी हेच सांगितलं की करिअर ऑपॉर्च्युनिटी तुम्ही कुठलीही चूज करा पण हार्डवर्क आणि तुमची ऑनेस्टी ही असलीच पाहिजे तुमच्या कामामध्ये बरोबर आहे सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन असं आहे की व्हॉट इज क्युरिनरी आर्ट कलिनरी आर्ट म्हणजे ना कलिनरी बेसिकली म्हणजे आर्ट ऑफ कुकिंग इट्स अ फ्रेंच वर्ड कलिनरी तर इट्स आर्ट ऑफ कुकिंग ला कलिनरी म्हणतो आपण अच्छा ओके सो त्याच्यामध्ये काही म्हणजे त्याचे पण काही पर्टिक्युलर कोर्सेस किंवा काय असतात मग कसं होतं की बेसिकली परत तुम्ही एक्सपर्टीज जर व्हायची असेल तुम्हाला पर्टिक्युलर सेक्शन मध्ये किचन मध्ये तुम्हाला एक्सपर्टीज करायचं आहे तर मग सेकंड इयरला जरी तुम्ही जाता किंवा काही पर्टिक्युलर असे पर्टिक्युलर सहा महिन्याचे एक वर्षाचे कोर्सेस आहेत जे फक्त किचनचे रिलेटेड असतात फक्त तुम्हाला तिथे किचन म्हणजे रेसिपीज आणि हे शिकवले जातात कॉस्ट्युम वगैरे शिकवले जातात मग डिग्रीला कसं आहे की तुम्ही दोन सेकंड इयरला फर्स्ट इयरला आणि सेकंड इयरला तुम्ही सेकंड इयरला ज्यावेळी जाता तर तुम्ही फक्त तो पर्टिक्युलर सब्जेक्ट घेऊ शकता कलिनरीचा आणि ज्यावेळी तुम्ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगला जाता तर तुम्ही फक्त किचनमध्ये काम करता दॅट इज कलिनरी ओके 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 थँक्यू सर सर आता नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की वाय वन शुड टेक हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी ॲज करिअर म्हणजे इतर बरेचसे करिअर ऑपॉर्च्युनिटी असतात पण हॉटेल मॅनेजमेंट आणि कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी का घ्यावा ॲज अ करिअर ऑप्शन म्हणून ओके का घ्यावा हे म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेन की खरंच जर तुम्हाला आवड असेल इफ यू रिअली इंटरेस्टेड इफ यू रिअली लव्ह कुकिंग इफ यू रिअली लव्ह सर्व्हिंग पीपल तर आणि तरच तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंटला जॉईन करा नाही तर प्लीज करू नका नाही तर काय होतं की ज्यावेळी तुम्ही हॉटेलमध्ये जॉईन करता आणि वेन यू रिअलाइज की खूप स्ट्रगल आहे म्हणजे स्ट्रगल म्हणजे खूप आडवक आहे एक्झॅक्टली तुम्ही कुठल्याही सेक्टरमध्ये जाऊ मग तुम्ही इंजिनिअरिंग करा किंवा आणखीन काहीही करा प्रत्येक सेक्टरमध्ये हार्ड वर्किंग आहे इथं कसं आहे इथं मॅक्सिमम सॅक्रिफायसेस करावं लागतं म्हणजे खूप ऑनेस्ट होतो मी सो सॉरी का मॅक्सिमम सगळे म्हणजे ज्यावेळी एखादा सण असतो तर आपण बाकी सगळे एन्जॉय करत असतात आपण काय करत असतो आपण काम करत असतो जर हे तुम्हाला काम वाटलं किंवा जर काम वाटतं तर प्लीज जॉईन करू नका जर तुम्हाला खरोखर त्यातून हॅपीनेस मिळतो जसं मी मला बोललो की आय लव्ह सर्व्हिंग पीपल जर ती भावना असेल तरच इंडस्ट्रीमध्ये या तरच तुम्ही पुढे जाल ज्या जे मोठमोठे शेफ्स बघता तुम्ही जस्ट की बाबा हा प्रामाणिकपणे फक्त दे नो टू कुक अँड दे लव्ह टू सर्व्ह म्हणून हे ज्यात आणि बघा जसं ऑपॉर्च्युनिटी होत भरपूर पैसा आहे सगळ्या लक्झरियस लाईफ आहे ते आहेच फक्त काय जर तुम्ही खरोखर असाल इंटरेस्टेड ह्या सगळ्या गोष्टी करणार 
तर तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंटला घ्या नाहीतर घेऊ नका अगदी बरोबर अगदी बरोबर सर हे स्पष्ट सल्ला असणार नाही तर काय होणार परत काय होतं की हॉटेल मॅनेजमेंट करायचं एक वर्ष बाबा नाही बरोबर परत बाहेर पडायचं आणि त्यांचं नाही हॉटेल मॅनेजमेंट मध्ये काय मजा नाही मग काय होतं की इंडस्ट्री बदनाम होती बरोबर आणि जे खरोखर ज्यांना करिअर करायचं ते बी ते कुठेतरी मिसलीड होऊ शकतात किंवा मिसगाईड होऊ शकतात बरोबर अगदी व्यवस्थितरित्या तुम्ही गायडन्स केलं कारण का कारण का म्हणजे ऍक्च्युली हॉटेल मॅनेजमेंटच्या कोर्स मध्ये ऍडमिशन घेण्याच्या आधी किंवा हे फील्ड सिलेक्ट करण्याच्या आधीच जर तुमच्यासारखे जर चांगलं जर गायडन्स मिळतंय तर म्हणजे मानलं पाहिजे की तुमच्यासारखी माणसं असली पाहिजेत गायडन्स करायला सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की वॉट आर करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज ऍट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेव्हल इन दिस फील्ड सच ॲज क्रूज लाईन फाईन डायनिंग एअरलाइन्स अँड अदर्स ओके जसं मग अशी म्हटलो नॅशनल इंटरनॅशनल ला तुम्ही यू कॅन जॉईन क्रूज लाईन्स मग डोमेस्टिक क्रूज लाईन्स सुद्धा आहेत डोमेस्टिक एअरलाइन्स सुद्धा आहेत पण तिथे तुम्ही एअरलाइन एक एअरपोर्ट किचन जे असतं म्हणजे फ्लाईट फ्लाईट किचन म्हणतो त्याला आपण फ्लाईट किचन मध्ये तुम्ही जॉईन करू शकता मग ते डोमेस्टिक असू दे किंवा इंटरनॅशनल असू दे अशा बऱ्याच मेट्रोपॉलिटन सिटीज मध्ये तुम्हाला फ्लाईट किचन मिळतील मग मोठमोठे ग्रुप तिथे तुम्ही जॉईन करू शकता और यू कॅन जॉईन म्हणजे काही फ्लाईट आता नाव नाही घेणार पण काही एअरलाइन्स अशा आहेत ज्या इन म्हणजे आतल्या साय म्हणजे इन फ्लाईट मध्ये तुम्हाला कुक करू देतात काही रेसिपीज आहेत जे तुम्ही तिथे गेस्ट समोर बनवू शकता मग तिथे त्या म्हणजे त्या एअरलाइन्सला तुम्ही जॉईन करू शकता किंवा क्रूज आहेत क्रूज लाईन्सला तुम्ही जॉईन करू शकता किंवा अब्रोडला सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता बऱ्याच कंट्रीज आहेत ज्या घेतात आणि तुम्हाला पे स्किल ही चांगला आहे लाईफ चांगली आहे सगळ्याच गोष्टी आहेत बरोबर बरोबर सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की व्हॉट इज बार टेंडिंग आपण बऱ्याच वेळी ऐकतो की बार टेंडिंग म्हणजे चांगली ऑपॉर्च्युनिटी तिथे मिळते येस 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 थोडस बार म्हटले की आपल्या इथे थोडस अशी कान वर होतात आपल्या इकडे ऍक्च्युली बार टेंडिंग काय इवन सी लिसन ड्रिंकिंग अल्कोहोल और मेकिंग अल्कोहोल इट्स आर्ट राईट ओके बार टेंडिंग कसं आहे की तुम्हाला वेगवेगळे कॉकटेल्स मॉकटेल्स इंटरनॅशनल कॉकटेल्स मॉकटेल्स तिथनं असणारे अल्कोहोल जास्त ज्याला आपण स्पिरिट म्हणू ओके हे बरेच कॉस्टली स्पिरिट असतात मग तुम्ही कशाशी काय मिक्स केलं पाहिजे काय नाही हे सगळे बार टेंडिंग मध्ये ह्या डिटेल्स बार टेंडिंग मध्ये शिकवले जातात यू कॅन बी अ रिअली गुड बार टेंड सेम अगेन सेम रूल अप्लाय होतो सगळीकडे हार्ड वर्क आणि ऑनेस्टी शिकायची तयारी हवी ओके अँड इथे इंडियामध्ये आणि अब्रॉडला सुद्धा तुम्हाला बऱ्याच त्याला सुद्धा बराच स्कोप आहे इवन तुम्ही आता मोठमोठ्या पार्टीज मध्ये बघितलं असेल तर तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट तुम्हाला त्या पार्टीमध्ये बार टेंडर हा भेटणारच मग तुम्ही फ्रीलान्सिंग करू शकता हा स्वतः तुम्ही इव्हेंट्स घेऊ शकता इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या कंपनीज करू शकता हे सुद्धा तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंट बार टेंडिंग केल्यानंतर ह्या गोष्टी करू शकता ओके सर मग आता या म्हणजे बार टेंडिंग मध्ये अजून काही करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत का बार टेंडिंग मध्ये मॅम तुम्ही मॅक्सिमम तू व्हेरी फ्रँक तुम्ही एका फाईव्ह स्टार मध्ये किंवा एका चांगल्या बार मध्ये किंवा एका पब मध्ये तुम्ही ऍज अ बार टेंडर तुम्ही ऍज अ बार मॅनेजर म्हणून काम करू शकता बार तर तुम्हाला अब्रॉडला जर प्लेसमेंट मिळालं तर तिथेही बार टेंडर म्हणूनच तुम्ही काम कराल अच्छा ओके ओके थँक्यू सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की हाऊ मच वन कॅन अर्न इन दिस फील्ड म्हणजे आपण असं म्हणतो की आपल्याला बरेचसे ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात आपण बाहेरच्या देशात जातो राईट पण तिथे सफिशियंट किंवा म्हणजे किती आपण अर्न करू शकतो काही अंदाज किंवा बेसिकली वेन ज्यावेळी आपण चालू करतो सुरुवात सगळ्यात पहिला मुलांचं चुकत काय तर हेच गोष्ट चुकते की मी पैसे किती कमवणार बरोबर मी मुलांना उलट शिकवतो ज्यावेळी माझ्याकडे ते जॉईन करताना मी उलट शिकवतो त्यांना एवढं सांगितलं जातं की पहिले दोन वर्ष पैशाकडे बघायचं नाही पहिले दोन वर्ष प्रामाणिकपणे सगळ्या गोष्टी शिकून घ्या आणि त्यानंतर तुम्ही पैसे मागायचे आणि पुढचे आणि द्यायचे त्या लेवल आलं मग तुम्ही यु कॅन अर्न इन लॅक्स का म्हणजे स्काय इज द लिमिट स्काय इज लिमिट फक्त पहिले दोन वर्ष थोडस स्ट्रगल केल्यानंतर वेन यू म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी सगळं शिकता त्यावेळी तुम्ही नॉलेज गेन करता सो यू कॅन डिमांड अँड ट्रस्ट मी दे रेली पे यू इफ आर अ गुड कुक 
uh, your good chef they will really pay you राइट 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 बरोबर आहे सर अगदी बरोबर कारण का जर तुम्ही तुमच्या फील्ड मध्ये जर उत्तम करता तर तुम्हाला कोणी पैसे द्यायला हे नाही करणार म्हणजे कुणी हे करत नाही आणखीन ज्यावेळी तुम्ही ऍज अ जॉब फक्त करत राहिला तर तुम्ही क्रूज लाईन्स वरती गेला किंवा ऍपरोड लागेल तर बेसिक सॅलरी तुमची नाही म्हटलं तर इंडियन रुपीज मध्ये आय विल कन्व्हर्ट इट अराउंड एटी टू नाईन्टी थाउजंड जाते बेसिक सॅलरी ओके वा आणि इफ यू गो टू दिस वन अरेबियन कंट्रीज युएईला वगैरे जर गेला तर युअर बेसिक सॅलरी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्टी फाय टू फिफ्टी थाउजंड बिटवीन दॅट ओके अगेन एअरलाइन्स ला गेला तर इट विल बी मोर दॅन लॅक अच्छा ओके ओके आणि तुम्ही जर स्वतः बिझनेस केला ओके जर स्वतः बिझनेस चालू केला तर इट कॅन बी से लॅक ऑर इट कॅन बी म्हणजे तुम्ही वर्ष महिन्याचे लाख रुपये कमवू शकता किंवा दिवसाचे लाख रुपये कमवू शकता ते काही वेळ असंही आहे बरोबर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही भरपूर पैसे कमवू शकता ठीक आहे फक्त एवढंच आहे की तुम्ही स्टार्टिंगच्या दोन वर्षामध्ये तुम्ही पैशाकडे बघायचं नाही तर तुम्ही पैसे बघता आपलं स्किलकडे स्किल इम्प्रुव्हमेंट करण्याकडे लक्ष द्यायला हवं लक्ष द्यायला पाहिजे बरोबर आहे स्किल इम्प्रुव्ह झाले तर ऑब्विसली तुम्हाला पैसे हे मिळणारच सर नेक्स्ट क्वेश्चन असं आहे की हाऊ वन कॅन स्टार्ट ओन बिझनेस ऍज इंटरप्रेनर्स इन दिस फील्ड ओके दे आर टू बेसिकली परत दोन सेक्टर्स आहेत एक पहिला तर एक्सपिरियन्स घ्या राईट ऍटलिस्ट अ इयर मिनिमम एक इयरचा एक वर्षाचा मिनिमम मी म्हणतो कमीत कमी त्यानंतर तुम्ही दोन गोष्टी दोन सेक्टर्स मध्ये सांगतो यू कॅन गो जे तुमच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट करायची ताकद असेल म्हणजे तेवढी हे असेल आपली घरची आपलं बॅकग्राऊंड जर तेवढं स्ट्रॉंग असेल तर यू कॅन ओपन अ गुड रेस्टॉरंट फाईन डाईन रेस्टॉरंट विच विल बेसिकली कॉस्ट युअर ऑन फिफ्टी लॅक्स चाळीस ते पन्नास लाखापर्यंत ते घालून तुम्ही बिझनेस चालू करू शकता और साधारण आठ ते तेरा लाखाच्या आसपास तुम्ही एखादं चांगलं कॅफे रन करू शकता और इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी काढू शकता ज्या ज्यावेळी तुम्हाला स्टाफ लागतो त्या त्यावेळी तुम्ही स्टाफ डेली डेली बेसिस वर तुम्ही हायर करू शकता इथे तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट कमी आहे बिकॉज यू कॅन गेट इझिली यू कॅन गेट वॉट एव्हर म्हणजे तुम्हाला जे काय हवं ते बाहेरून तुम्हाला रेंट वरती गोष्टी भेटतात तर तुम्ही आणू शकता आणि सुरुवातीचे दिवस थोडं रेंटनी हे करून तुमचा जम बसला की एक वर्षाभरात दोन वर्ष भरात तुम्ही स्वतःच सगळ्या गोष्टी घेऊ शकता ओके ओके म्हणजे बेसिकली दोन वर्ष तर स्वतःहून कष्ट करणं हे कष्ट करावेच लागणं कारण दोन वर्ष हो त्याशिवाय तुम्हाला लक्षात नाही गोष्टी कारण बऱ्याच वेळी कसं होतं की म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्ही नवीन 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 शिकत असता मग पहिले सहा महिने नाही मी सहा महिने झालं माझं मी लगेच जाऊन बिझनेस काढतो तर नाही सहा महिन्यानंतर तुम्ही ज्यावेळी अचानक तुम्ही बिझनेस काढता तेव्हा येणाऱ्या चॅलेंजेसला तुम्ही रेडी नसाल बरोबर बरोबर असं येऊ शकतं पण दोन वर्षात कसं तुम्हाला ऍटलिस्ट एक बेस तयार होतो तुमचा राईट 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 बरोबर सर आणि अगदी बरोबर सांगितलं की तुम्ही जर घाई करून जर तुमचा स्वतःचा बिझनेस जर स्टार्ट करायला जाल तर तेवढं तुम्हाला प्रॉफिट होणार नाही किंवा तेवढं तुमचा जम बसणार नाही कारण का तुम्हाला मॅनेजमेंट स्किल्स नसतात पण जेव्हा तुम्ही एक प्रॉपर गायडन्स थ्रू जाता मग ते फील्ड कुठलंही असो पण आपण आता इथे बेसिकली हॉटेल मॅनेजमेंट आणि कॅटरिंग बद्दल बोलतोय सो जर तुम्हाला व्यवस्थित जर गायडन्स नसेल आणि जर तुम्ही त्या गायडन्स विदा शिवाय तुम्ही जर बिझनेस स्टार्ट करताय सो तुम्हाला तेवढा प्रॉफिट नाही होणार किंवा तुम्ही मे बी मॅनेज करण्याच्या कॅपॅसिटीचे नसणार सो पहिले दोन वर्ष तुम्हाला अगदी व्यवस्थित तुम्हाला अंडर ट्रेनिंग तुम्हाला काम करायचं आहे आणि मग तुम्ही बिझनेस सेटअपचा प्लॅन करू शकता राईट सर येस मॅम ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की आम्ही ऐकलंच आहे तुमच्या कॉलेज बद्दल कोल्हापूरच्या पण तरी तुम्ही आम्हाला काही इन्फॉर्मेशन द्यावी जी सगळ्या स्टुडंटला फायद्याची ठरेल ओके बेसिकली आम्ही क्वांटिटी वरती काम नाही करत आम्ही क्वालिटी वरती काम करतोय लिमिटेड ऍडमिशन्स असतात माझ्याकडे अच्छा एकदम लिमिटेड सीट असतात तेवढ्याच मी घेतो तेवढ्याच मुलांना प्लेस करतो त्यानंतर ज्यावेळी आपण मुलं माझ्याकडे जॉईन करतात ज्यावेळी प्रॅक्टिकल कुठल्याही सब्जेक्टचं प्रॅक्टिकल असू दे ते फुल्ली प्रत्येक आता ज्यावेळी किचनमध्ये जॉईन करतात ते किचनमध्ये आपल्याकडे इंडिव्हिज्युअल प्रॅक्टिकल सिस्टीम आहे 
तिथे काय होतं की प्रत्येक मुलग्याच्या हातात पॅन दिलं असतं कारण ज्यावेळी आपण जेवण बनवतो हे थ्री टीस चे खेळ असतं थ्री टी टाईम टेक्निक आणि टेम्परेचर ओके वा ओके थ्री टी टाईम टेम्परेचर आणि टेक्निक या तीन टीस चा खेळ असतो म्हणजे काय की ज्यापर्यंत तुम्ही पॅन धरत नाही या तोपर्यंत तुम्ही भाजी करत करत नाही मग जर पॅन चालू केला तर तो टेम्परेचर किती हवं तर गॅस किती मोठा हवा राईट 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 मग तेल कधी टाकायचं मग टेक्निक काय की तेल कधी टापलं हे कसं कळणार मग ह्या आता जे काय फोडणी टाकायची किंवा टेम्परिंग करायचं ह्या टेक्निक्स म्हणजे ह्या बेसिक गोष्टी आहेत जे आपण मुलांना इंडिव्हिज्युअल दिल्यामुळे प्रॅक्टिस ते त्यांच्या लवकर लक्षात येतात बरोबर बरोबर काय होतं की सिंपल आहे एक वेळा चुकतो दोन वेळा चुकतो तीन वेळा चुकतो फक्त माझं सिंपल म्हणा की चुका रोज चुक करा पण ती प्रत्येक वेळी नवीन चूक असली हवी बरोबर त्या चुका परत करण्यात वेळ घालवू नका बरोबर रोज नवीन चूक करा नवीन शिका ह्या अशा पद्धतीनं मुलांना शिकवलं जातं आणि पहिले दहा प्रॅक्टिकल मध्ये थोड्या चुका होतात आणि जस्ट मी अकराव्या प्रॅक्टिकल पासून फक्त ऑर्डर्स द्यायचे असतात आणि ते एक्झॅक्टली करतात कारण हा सेल्फ कॉन्फिडन्स आपण त्यांच्यात वाढवून वाढतो वाढवतो आणि तो स्वतःही त्यांचा वाढतो कारण ते स्वतः सगळ्या गोष्टी फेस करत असल्यामुळे ओके ओके मग सर तिथे कोल्हापूरच्या कॉलेजमध्ये कुठल्या प्रकारचे कोर्सेस किंवा म्हणजे कंडक्ट केले जातात आपल्याकडे डिप्लोमा कोर्सेस आहेत जो की दीड वर्षाचा एक वर्ष कॉलेज आहे सहा महिने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आहे त्याचं ओके ओके आणि त्यानंतर थ्री इयर्सची डिग्री आहे अच्छा अरे वा ओके असे दोन वेगवेगळे कोर्सेस आहेत मग काही शॉर्ट टर्म कोर्सेस आहेत मग बेकरीशी बेकरीचे कोर्सेस आहेत मग काही असे कोर्सेस आहेत ज्यांचा ऑलरेडी डिप्लोमा झालेला आहे त्यांच्यासाठी सिक्स मंथचा कलिनरी कोर्स सुद्धा आहे आपल्याकडे ओके ओके सो सो सरांनी सांगितल्याप्रमाणे कॉन्टिनेंटल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी कोल्हापूरमध्ये सरांनी सांगितल्याप्रमाणे विविध कोर्सेस अवेलेबल आहेत सो सरांनी खूप व्यवस्थित आपल्याला एक्सप्लेन केलेला आहे कॅटरिंग आणि बाकीचे हॉटेल मॅनेजमेंटच्या स्किल्स बद्दल म्हणा किंवा काय काय प्रॉब्लेम्स येतात म्हणा तुम्ही कसं प्रिपरेशन केलं पाहिजे किंवा काय काय कोर्सेस अवेलेबल आहेत सो थँक्यू सो मच सर तुम्ही अगदी व्यवस्थित गायडन्स दिल्याबद्दल सो स्टुडंट्स आपलं दिग्विजय सरां सरांना थँक्यू बोलून मी आभार व्यक्त करते सरांनी फार व्यवस्थित सगळ्यांचे आभारी मानतो मला बोलायचं संधी दिल्याबद्दल सर ओके सो स्टुडंट दिस वॉज अ मास्टर शेफ दिग्विजय भोसले सर इफ यू वॉन्ट टू पर्सनली इंटरॅक्ट विथ हिम यू कॅन विजिट आर वेबसाईट एक्सपर्ट सेक्शन अँड बुक कन्सल्टेशन विथ हिम सो स्टुडंट इफ यू वॉन्ट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट डिप्लोमा डिग्री अँड सर्टिफिकेशन कोर्सेस रिलेटेड टू हॉटेल मॅनेजमेंट करिनरी आर्ट्स कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी मास्टर शेफ बार टेंडिंग अँड अदर दॅन रजिस्टर दॅन रजिस्टर द लिंक गिव्हन इन द कमेंट बॉक्स इन द केस ऑफ फेसबुक अँड व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन इन द केस ऑफ युट्यूब वन्स यू रजिस्टर्ड ऑन दॅट लिंक आर काउन्सिलर विल गेट बॅक टू यू अँड गिव्ह फर्दर डिटेल्स सो स्टुडंट्स बी इन आर टच अँड रिमेन अपडेटेड लाईक आर फेसबुक पेज YouTube channel named share skill online and join our telegram channel by clicking in the link uh, given in the uh, chat box for any query uh, in query you can also visit our website www.shareskillonline.com or call on helpline numbers so students let uh, let's meet next sunday evening with a new guest and new skills in our skill development program sunday skills till then take care happy sunday and keep hopes alive thank you